Hello everyone. Thanks for tuning back to my channel English for success. Please like my videos and subscribe to my channel. Thank you. Hey everyone. Today's subject is 30 common mistakes in grammar. You can also call it as a sentence correction or spotting the errors in sentences. It is a very important topic. Competitive exams are also available. Plus this is very useful in day to day uh, English speaking also. So please watch it until the end and I'm sure it will help you. Tapakunda din pai miru manchi score chayachu if you pay concern if you know if you pay attention if you concentrate on this video. So please uh, let us begin. So the first sentence wrong second sentence right. Nen explain chayasthu utanu you just follow me. I have visited Hyderabad last weekend. So ikkada wrong unne vanni koda nenu red mark bold chesi pettanu. So, I will explain to them. I have visited Hyderabad last weekend. And it is wrong. So, what is correct? I visited Hyderabad last weekend. In the context, last and I put it in a sentence. I put it in a simple past tense. I have visited the present perfect tense. Okay, so tenses by code in a video chase anu na channel mir check yes coachu. You will understand it in a better way. As a present perfect epod usually, past tense epod usually, past perfect ilantivi miru chudachu. But it put e context low. Epodena sereo sentence low last ane di undi ante than imanum simple past tense. I visited ani chapal. Leather ante I wrote. Leather I ate. And take I have eaten last weekend. I have gone. लास्ट इयर अलग आदो, अलग इपुरी चप्पद। लास्ट अने देपुरे इधर चिंदो कंपलसरी, अधि सिंपल पास्ट लोन डाले। अंटे आई प्लस आई और एनी सब्जेक्ट प्लस वी टू वन माटा। आई रोट, आई एट, आई प्लेड इला। ओके, सो लेट अस चेक द नेक्स्ट वन। रम्या इज मैरिड विथ ए डेंटिस्ट। दिस इज रॉंग। देन व्हाट इ ओके डेंटिस्ट ने मैरिज चेस कुंडी सो दान इलाज़ चपाल मानो वित्तन चप्पल कोड़ वित्तन ऐ देंट डेंटे एवर तो पार्ट इनको करितो ऐटना वैली ना पुड़ो लेदा इनको करितो स्टडी जेस ना पुड़ो इनको करितो ऐ देना वर्ब जेस ना पुड़ो आलाज़ चपचु बट एवरी नी इनको करी नी अने ऐटवांटी मीनिंग Every student likes the professor is wrong. What is correct? Every student likes the professor. इन्ते इन्दु को रांग इधि every students अने इधि रांग. Every each इलावा ना पुरु इप्परे ना गुड़ा मनम आ s पेटा गुड़ा देश गानी ये गाने पेटा दो. Every students उन्नद दो. Every student लेदा each student अन्ते दन plural उन्नद दो. Singular लो मात्रा में पेटा ले each every उन्ना पुरु. Next one is although it was raining but we played the match. अंते दान अर्थ में इंटी वर्षम पढ़तु ना कुड़ा मेमु आड़े मु मैच है। कड़ मिस्टेक बट अने दी रेड लो पेटा में इंदु कु आल्दो अने दी स्टार्टिंग लो चिंगा बटी अगर ड बट अने द आवश्रम लेद। आल्दो बट अने द ओके सेंटेंस लो उन्नो। आल्दो इट वाज रेनिंग वी प्लेड द मैच। लेदा आल्दो इट वाज रेनिंग � मार्टलर तूने अपुर कौन-कौन वंदी मार्टलर ते विंटो टाव मो ही डजन्ट लिसन मी यार आई माय मदर डजन्ट लिसन मी अलग जेप दो रानी डज नॉट लिसन टू मी लिसन तरह ते पढ़े ने कोड टू उन्ह डाले लेक उन्हें आई लिसन टू म्यूजिक अंजेप पहुँच अंते कहने आई लिसन म्यूजिक अन्य जेप दो लिसन तर अंटे मी अन्य एक ही इंतमंदी children, so अकड़ा mistake इंटी childrens, childrens अनेडी wrong, children अनेडी correct, children अनेडी correct word का दो, already children अंटे नी plural, नानी क मल्ली ऐसे बैठा दो, childrens अनेडी wrong, so correct one is how many children does your brother have, okay child अनेडी singular, children अले अनेडी plural, कवर अधि correct, अंते कन childrens अनेडी wrong, so next one she will come in an hour ये तो गुड़ा चाला कामन मिस्टेक है। She will come in an hour is the correct one। इन द कंटे आवर लो फर्स्ट हेच्च ने दी लेटर परंगा जूस्ते मेका दी कांसरेंट अधि वोवेल लेटर एम कादू। A E I O U कादू। 
కానీ సౌండ్ చూడాలి మనం అక్కడ లెటర్ కాదు సౌండ్ చూసినప్పుడు అవర్ అవర్ అవర్లో అ అనేది ఓవెల్ సౌండ్ ఎగ్ అంబ్రెల్లా అవర్ అంకుల్ ఇది ఇలాంటివన్నీ కూడా ఓవెల్ సౌండ్స్ కాబట్టి అక్కడ ఓవెల్ సౌండ్ ముందు యాన్ రావాలి ఆర్టికల్స్ పైన నేను వీడియో చేశాను ఏ యాన్ ది యూ కెన్ చెక్ ఇట్ ఇన్ మై ఛానల్ అండ్ లెట్స్ గో టు ద నెక్స్ట్ లైన్ నౌ మీ అండ్ రాజ్ లివ్ హియర్ దిస్ ఈజ్ రాంగ్ ఎప్పుడైనా సరే మీరు ఇంకొకతను ఇద్దరు గురించి చెప్తున్నప్పుడు ఒకటే సెంటెన్స్లో అప్పుడు మీ అని వాడకూడదు ఐ అని వాడాలి అది కూడా సెకండ్ పొజిషన్లో వాడాలి రాజ్ అండ్ ఐ లివ్ హియర్ ఇది కరెక్ట్ అంతేగాని మీ అండ్ రాజ్ లివ్ హియర్ అనొద్దు అదేవిధంగా రాజ్ అండ్ మీ లివ్ హియర్ అని కూడా అనొద్దు రాజ్ అండ్ ఐ అనేది వాడాలి ఫస్ట్ అదర్ పర్సన్ ఆ తర్వాత మీరు మేము మీ గురించి చెప్పేటప్పుడు ఐ ఉండాలి మీ అని చెప్పొద్దు అక్కడ రాజ్ అండ్ ఐ లివ్ హియర్ ఓకే అదేవిధంగా రాజ్ అండ్ ఐ ఆర్ గోయింగ్ అవుట్ అట్లా చెప్పాలి కానీ మీ అండ్ రాజ్ ఆర్ గోయింగ్ అవుట్ అలా చెప్పకూడదు ఓకే లెట్స్ చెక్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఇఫ్ ఐ విల్ కమ్ ఐ విల్ బ్రింగ్ ద గిఫ్ట్ ఇందులో మిస్టేక్ ఏంటి రెండు విల్స్ ఉన్నాయి రెండు విల్స్ ఎప్పుడు కూడా ఉండకూడదు ఒక సెంటెన్స్లో ఎస్పెషల్లీ ఇఫ్ స్ట్రక్చర్లో ఇది వస్తుంది ఇఫ్ అనేది ఉన్నప్పుడు జనరల్గా విల్ అనేది రావచ్చు రాకపోవచ్చు బట్ ఒకటే విల్ ఉండాలి రెండు విల్స్ అనేవి ఉండకూడదు సో ద కరెక్ట్ వన్ ఇస్ ఇఫ్ ఐ కమ్ ఐ విల్ బ్రింగ్ ద గిఫ్ట్ అంటే నేను ఒకవేళ వస్తే గిఫ్ట్ తీసుకొని వస్తాను సో దట్ ఈస్ హౌ యూ షుడ్ సే ఇఫ్ ఐ కమ్ ఐ విల్ బ్రింగ్ ద గిఫ్ట్ నెక్స్ట్ వన్ ద నేచర్ ఈజ్ బ్యూటిఫుల్ అక్కడ ద అనేది ఉండకూడదు అది నేచర్ ముందు ఎప్పుడైనా కూడా ఆర్టికల్స్ వాడద్దు సో ద కరెక్ట్ వన్ ఇస్ నేచర్ ఈజ్ బ్యూటిఫుల్ నెక్స్ట్ వన్ ద ఫర్నిచర్స్ విచ్ యూ బాట్ ఆర్ నైస్ ఇక్కడ మిస్టేక్ ఏంటి ఫర్నిచర్స్ అనేది రాంగ్ ఫర్నిచర్ అనే దానికి ప్లూరల్ అదే ప్లూరల్ అంతే దానికి మళ్ళీ ఎస్ పెట్టదు ఫర్నిచర్ అంటేనే ప్లూరల్ సో అదే సింగ్లర్ అదే ప్లూరల్ బేసికలీ సో ద ఫర్నిచర్ విచ్ యూ బాట్ ఆర్ నైస్ అని చెప్పచ్చు అంతేగాని ద ఫర్నిచర్స్ అంటే అక్కడ దట్ ఈస్ రాంగ్ వన్ ఫర్నిచర్స్ అనేది ఉండదు ఫర్నిచర్ ఉంటుంది అంతే జస్ట్ లైక్ ఫిషెస్ ఉండదు ఫిష్ ఓకే హెయిర్స్ కూడా ఉండదు హెయిర్ ఇలా కొన్ని ఉన్నాయి సో నెక్స్ట్ వన్ ఐ హ్యావ్ బీన్ హియర్ సిన్స్ సిక్స్ మంత్స్ సో ఇక్కడ సిన్స్ అనేది రాంగ్ ఐ హ్యావ్ బీన్ హియర్ ఫర్ సిక్స్ మంత్స్ సో ఫర్ సిన్స్ పైన కూడా నా వీడియో ఉంది చెక్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఫర్ సిన్స్ ఎందుకు వాడతాము సిన్స్ అనేది పాయింట్ ఆఫ్ టైం ఫర్ అనేది పీరియడ్ ఆఫ్ టైం అంటే ఎగ్జాక్ట్గా తెలియనప్పుడు లేదా ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ టైం ఒక పీరియడ్ గురించి చెప్పినప్పుడు ఎప్పుడైనా ఫర్ వాడాలి సిన్స్ ఎప్పుడు వాడతామంటే ఐ హ్యావ్ బీన్ వెయిటింగ్ సిన్స్ సెవెన్ ఓ క్లాక్ అది పాయింట్ ఆఫ్ టైం ఎగ్జాక్ట్ తెలుసు కాబట్టి సిన్స్ పెట్టారు కానీ ఫర్ ఏ లాంగ్ టైం అలా పెట్టచ్చు ఫర్ సిక్స్ మంత్స్ ఫర్ వన్ ఇయర్ ఫర్ కపుల్ ఆఫ్ ఇయర్స్ కరెక్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం తెలియనప్పుడు ఫర్ వాడాలి సో ఇక్కడ ఐ హ్యావ్ బీన్ హియర్ ఫర్ సిక్స్ మంత్స్ ఈజ్ కరెక్ట్ నెక్స్ట్ వన్ ద పోలీస్ ఈజ్ ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ద కేస్ ఇక్కడ పోలీస్ అనేది ఎప్పుడైనా కూడా ఈజ్తో వాడద్దు ఆర్ అని వాడాలి ద పోలీస్ ఆర్ ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ద కేస్ అలాగే జ్యుడిషియరీ జ్యుడిషియరీ ఆర్ అంటే న్యాయ వ్యవస్థ ఒక వ్యవస్థకు సంబంధించింది ఇక్కడ ఆర్ అని పెడతాం ద పోలీస్ ఆర్ ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ద కేస్ నెక్స్ట్ వన్ రాజు అండ్ రవి వాజ్ గోయింగ్ అవుట్ సో వాజ్ అనేది రాంగ్ ఇక్కడ కరెక్ట్ వన్ ఇస్ రాజు అండ్ రవి వర్ గోయింగ్ అవుట్ ఎందుకు ఎందుకంటే ఇద్దరు అక్కడ అండ్ ఉంది కాబట్టి కంపల్సరీ ప్లూరల్గా ఉండాలి వర్ వాజ్ అంటే సింగిల్ పర్సన్ రవి వాజ్ గోయింగ్ అవుట్ అంటే ఓకే దట్ ఈస్ ఫైన్ బట్ రాజు అండ్ రవి అన్నారు కాబట్టి వర్ గోయింగ్ అవుట్ సో లెటస్ గో టు ద నెక్స్ట్ లైన్ hope you are with me uh, and it's not boring i hope it's not boring uh, this is very important topic so please focus uh, the next one is can you explain me how to solve the problem ikkada mistake enti explain me anedi undadu explain tarvata eppudaina to undali just like listen tarvata to ela untundo explain to me so ikkada correct one is can you explain to me how to solve the problem next one both my brother in laws are in russia this is also a common mistake చాలామంది మిస్టేక్ చేస్తుంటారు బోత్ మై బ్రదర్ ఇన్ లాస్ బ్రదర్ ఇన్ లాస్ అనేది రాంగ్ బ్రదర్స్ ఇన్ లా బ్రదర్స్ ఇన్ లా అనాలి బోత్ మై బ్రదర్స్ ఇన్ లా ఆర్ ఇన్ రష్యా నెక్స్ట్ వన్ రామ్ ఈజ్ మై కజిన్ బ్రదర్ ఇది కూడా చాలాసార్లు విన్నాను నేనైతే రామ్ ఈజ్ మై కజిన్ బ్రదర్ కజిన్ బ్రదర్ ఈజ్ రాంగ్ ఆల్వేస్ ఏ కజిన్ కజిన్ బ్రదర్ కజిన్ సిస్టర్ అంటూ ఉంటారు దట్ ఈస్ రాంగ్ సో ద కరెక్ట్ వన్ ఈస్ రామ్ ఈజ్ మై క
నెక్స్ట్ వన్ నైదర్ ఆఫ్ ద కిడ్స్ ఆర్ హంగ్రీ ఇక్కడ ఆర్ అనేది రాంగ్ మరి కరెక్ట్ ఏది నైదర్ ఆఫ్ ద కిడ్స్ ఈజ్ హంగ్రీ ఎందుకని దీని వెనకాల రూల్ ఏంటి అంటే ఐదర్ ఆర్ నైదర్ నార్ ఇవి ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడైనా కూడా ఈజ్ మాత్రమే వాడాలి ఆర్ వాడద్దు నెక్స్ట్ వన్ వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్స్ ఆర్ ఏ డాక్టర్ ఇక్కడ కూడా కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటారు ఇందులో కరెక్ట్ ఏముంది కదా అని అనుకుంటాం వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్స్ ఆర్ ఫ్రెండ్స్ అనేది ప్లూరల్ కదా ప్లూరల్ ప్లూరల్కి ఆర్ ఉండాలి కదా అని అనుకుంటాం కానీ అక్కడ ఫస్ట్ దానికన్నా ముందు వన్ ఆఫ్ అని ఉంది అది గమనించాలి వన్ ఆఫ్ అంటే అది సింగ్లర్ సో ఫస్ట్ ఎప్పుడైతే సింగ్లర్ ఉందో అప్పుడు తర్వాత కంపల్సరీ సింగ్లర్ వర్బే యూజ్ చేయాలి ఈజ్ పెట్టాలి వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్స్ ఈజ్ ఏ డాక్టర్ వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్స్ ఆర్ ఏ డాక్టర్ అని చెప్పద్దు వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్స్ ఈజ్ ఏ డాక్టర్ నెక్స్ట్ వన్ రీటా ఈజ్ మోర్ షార్టర్ దాన్ హర్ బ్రదర్ సో ఇక్కడ మిస్టేక్ ఏంటి రీటా ఈజ్ మోర్ షార్టర్ మోర్ షార్టర్ ఇవి రెండు ఒకటే దాంట్లో ఉండొద్దు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ దిస్ ఇస్ మోర్ అనేది ఎప్పుడైనా కంపారిటివ్ డిగ్రీలో యూజ్ చేస్తుంటాము కానీ షార్టర్ అనేది ఆల్రెడీ కంపారిటివ్లో ఉంది అక్కడ కంపారిటివ్ డిగ్రీ అది షార్ట్ షార్టర్ షార్టెస్ట్ గుడ్ బెటర్ బెస్ట్ సో మోర్ గుడ్ అనకూడదు మోర్ బెటర్ అనకూడదు ఆల్రెడీ బెటర్ అనేది కంపారిటివ్లో ఉంది అదేవిధంగా షార్టర్ లాంగర్ వైజర్ టాలర్ అలాంటివి ఉన్నప్పుడు ఆల్రెడీ అవి కంపారిటివ్లో ఉన్నాయి దాని ముందు మళ్ళీ మోర్ పెట్టే అది మిస్టేక్ అవుతుంది సో రెండు కంపారిటివ్లు ఉండొద్దు కాబట్టి కరెక్ట్ వన్ ఇస్ రీటా ఈజ్ షార్టర్ దాన్ హర్ బ్రదర్ మోర్ షార్టర్ అని చెప్పొద్దు నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ రాజస్థాన్ ఈజ్ ద మోస్ట్ హాటెస్ట్ ప్లేస్ ఇది కొంచెం సిమిలరే బట్ ఇది సూపర్ లైటివ్ డిగ్రీ ఆల్రెడీ హాటెస్ట్ అనేది సూపర్ లైటివ్లో ఉంది మళ్ళీ దానికి మోస్ట్ అనే సూపర్ లైటివ్ పెట్టకూడదు బ్యూటిఫుల్కి పెట్టచ్చు బ్యూటిఫుల్ అన్నప్పుడు బ్యూటిఫుల్ మోర్ బ్యూటిఫుల్ మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ షీ ఈస్ ద మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ అలా చెప్పొచ్చు అంతేగాని హాటెస్ట్ ఆల్రెడీ హాటెస్ట్ అనేది అక్కడ సూపర్ లైటివ్లో ఉంది మళ్ళీ దానికి మోస్ట్ అనేది యాడ్ చేయొద్దు సో ద కరెక్ట్ వన్ ఇస్ రాజస్థాన్ ఈజ్ ద హాటెస్ట్ ప్లేస్ సో లెట్స్ గో టు ద లాస్ట్ లైట్ ఐదర్ ఆఫ్ ద టూ గర్ల్స్ ఆర్ వైజ్ సో ఇంతకుముందు ఈ రూల్ చెప్పుకున్నాము ఒకసారి ఇది ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ అనుకోవచ్చు మీరు సో ఐదర్ ఆర్ నైదర్ నార్ ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడైనా కూడా ఈజీ ఉండాలి కాబట్టి ఐదర్ ఆఫ్ ద టూ ఐదర్ ఆఫ్ ద టూ గర్ల్స్ ఈజ్ వైజ్ ఐదర్ ఆఫ్ టూ గర్ల్స్ ఈజ్ వైజ్ ఆర్ పెట్టదు ఈజ్ పెట్టాలి మ్యాంగో ఆర్ బనానా ఆర్ ఫైన్ ఫర్ మీ అంటే ఏదైనా ఓకే నాకు అన్నప్పుడు ఇక్కడ ఆర్ అనేది ఉంది కాబట్టి మనం ఈజ్ పెట్టాలి మ్యాంగో ఆర్ బనానా ఈజ్ ఫైన్ ఫర్ మీ సో ఇక్కడ ఆర్ అనేది మిస్టేక్ దట్స్ రాంగ్ సో షీ ఈజ్ ఎల్డర్ దాన్ మీ ఇక్కడ మిస్టేక్ ఏంటి షీ ఈజ్ ఎల్డర్ ఎల్డర్కి ఎప్పుడు దాన్ ఉండదు ఎల్డర్ టు మీ అదేవిధంగా సీనియర్ టు మీ జూనియర్ టు మీ అలా ఉంటుంది దట్ ఈస్ ఎ రూల్ షీఈస్ ఎల్డర్ టు మీ ఎల్డర్ దాన్ అని చెప్పొద్దు నెక్స్ట్ వన్ దిస్ ఫ్రూట్ ఈజ్ టేస్టింగ్ సో స్వీట్ టేస్ట్ స్మెల్ ఇలాంటి వాటికి ఇంగ్ అనేది ఉండదు నో అంటే పర్సీవ్ పర్సెప్షన్ పర్సీవ్ చేసే వాటికి మనం టేస్ట్ కానీ స్మెల్ కానీ నో అలాంటి వాటికి ఇంగ్ అనేది ఉండదు కంటిన్యూస్ ఉండదు సో కరెక్ట్ వన్ ఈజ్ దిస్ ఫ్రూట్ టేస్ట్ స్వీట్ ఇట్ స్మెల్స్ గుడ్ అంతేగాని స్మెల్లింగ్ గుడ్ అన్నది ఇట్ స్మెల్స్ గుడ్ నెక్స్ట్ వన్ రాజ్ హ్యాస్ బాట్ ఎ బైక్ ఎస్టర్డే ఇక్కడ మిస్టేక్ ఏంటంటే ఎస్టర్డే అనే సెంటెన్స్లో ఉంది కాబట్టి ఎస్టర్డే లాస్ట్ ఇయర్ లాస్ట్ వీక్ అలా ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడైనా సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్లో సెంటెన్స్ ఉండాలి హ్యాస్ బాట్ అంటే అది పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ అయిపోయింది కాబట్టి రాజ్ బాట్ ఎ బైక్ ఎస్టర్డే ఎస్టర్డే అని ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడైనా కూడా హ్యాజ్ అనేది రాకూడదు హ్యాజ్ హ్యాడ్ అలాంటి ఏం పెట్టదు సింపుల్ పాస్ట్ నెక్స్ట్ వన్ రామ్ ఈజ్ ఎ బెస్ట్ ప్లేయర్ ఇన్ అవర్ టీమ్ ఇక్కడ ఇన్ వాట్ ఈస్ ద మిస్టేక్ హియర్ రామ్ ఈజ్ ఎ బెస్ట్ ఏ బెస్ట్ ఉండదు ఎప్పుడైనా ద బెస్ట్ ఉంటుంది అంటే సూపర్ లైటింగ్ ఉంది ఎప్పుడైనా కూడా ద అనే ఆర్టికల్ మాత్రమే వాడాలి ద టాలెస్ట్ ద హైయెస్ట్ ద బెస్ట్ ఓకే సో దట్స్ ద థింగ్ దేర్ నెక్స్ట్ ఐ కుడ్ నాట్ ఏబుల్ టు ఫినిష్ ఇట్ ఇది నేను చాలాసార్లు అబ్జర్వ్ చేశాను ఈమెయిల్స్లో కూడా రాస్తుంటారు ఐ కుడ్ నాట్ ఏబుల్ ఆల్రెడీ కుడ్ అంటే ఎబిలిటీకి సంబంధించింది మళ్ళీ కుడ్ ఏబుల్ అనేవి రెండు ఒక దాంట్లో ఉండొద్దు కాబట్టి ఐ కుడ్ నాట్ ఫినిష్ ఇట్ అనేది కరెక్ట్ అంటే నేను ఫినిష్ చేయలేకపోయాను లేకుంటే ఇంకో రకంగా చెప్పొచ్చు ఐ వాజ్ అనేబుల్ టు ఫినిష్ ఇట్ అదైనా ఓకే కానీ ఐ కు
ఇండియా వన్ ద వరల్డ్ కప్ సింపుల్ మామూలుగా పాస్ట్లో పెడితే సరిపోయింది ఇండియా వన్ ద వరల్డ్ కప్ ఇన్ నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీ లాస్ట్ వన్ ఇన్ దిస్ వీడియో మై సిస్టర్ లివ్స్ ఎట్ లండన్ నో దిస్ ఈజ్ రాంగ్ మై సిస్టర్ లివ్స్ ఇన్ లండన్ ఎందుకంటే పెద్ద ప్రదేశాల గురించి చెప్పినప్పుడు ఇన్ పెట్టాలి చిన్న ప్రదేశాల గురించి చెప్పినప్పుడు ఎట్ పెట్టాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని మీరు ఇంకో రకంగా ఎట్ వాడాలి అంటే మై సిస్టర్ లివ్స్ ఇన్ లండన్ ఎట్ స్ట్రీట్ నెంబర్ వన్ సంథింగ్ లైక్ దట్ అంటే చిన్న ప్రదేశం కాబట్టి స్ట్రీట్ గురించి అలా చెప్పినప్పుడు ఎట్ ఎ లైబ్రరీ ఐ సాహర్ ఎట్ ఎ లైబ్రరీ చిన్న ప్రదేశాల గురించి చెప్పినప్పుడు ఎట్ వాడాలి పెద్ద ప్రదేశాల గురించి చెప్పినప్పుడు సిటీస్ కంట్రీస్ అలా చెప్పినప్పుడు ఇన్ వాడాలి సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఇట్ ఐ హోప్ యూ ఎంజాయ్ దిస్ వీడియో అండ్ యూ లర్న్ సంథింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ ఐ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ టైమ్ అండ్ ఇఫ్ యూ లైక్ మై వీడియోస్ ప్లీజ్ షేర్ ఇట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ ఐ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్